Oi, gente. Tem agulha aí? Gente, vocês já viram esse kit de agulha aqui vendendo na internet? Vocês já viram o preço, gente? Toda vez que eu vi esse kit, eu ficava pensando, gente do céu, será possível que essa agulha é tão boa que vai valer 300 reais, 350 reais um kit inteiro? E olha só, surgiu a oportunidade e comprei. E sim, gente, eu pesquisei tanto na Shopee quanto no Mercado Livre, várias lojas, na verdade, e o preço dela varia entre 250 e até 350 reais. Esse mesmo kit aqui, ó, do mesmo jeito, vem aqui numa embalagem de papelão. Comprei e vou falar para vocês o que, que eu tô achando delas. Se vocês também ficam curiosas, se vocês veem essas coisas e falam assim, gente do céu, o que será que tem nessa agulha que nas outras não tem? Comenta aí, fala para mim se vocês pagariam 350 reais ou mesmo no valor mais barato que eu achei que foi de 250. Pagaria ou não pagaria? Então, olha só, vem bastante agulha aqui, né? Um kit com oito agulhas. Já tinha aberto, gente, já testei. Eu só trago os vídeos aqui agora de coisas que eu comprei depois que eu testei. Então, coloquei de volta na embalagem só para mostrar para vocês como que vem, ó. E eu vou falar os prós e os contras que eu achei, tá bom? Vamos começar com os prós, né, que é para parecer que valeu a pena o valor. Mas não valeu não, tá, gente? Não recomendaria vocês comprarem nesse preço jamais. Eu paguei mais barato, então assiste até o final que eu vou falar para vocês por quanto que eu comprei esse kit aqui. Bom, vamos lá. São oito agulhas. Essas agulhas são agulhas alemãs da marca Prim. Deixa eu montar de novo aqui para vocês verem. Da marca Prim. Ó. Eu já usei uma agulha que parece até uma escova de dente. Eu vou fazer depois uma resenha sobre ela, dizendo, depois de tanto tempo, o que, que eu achei. Mas nesse momento é sobre essa daqui, tá bom? Ó, oito agulhas, vou tirando daqui. A mais fina delas é a número dois, nesse lilás aqui lindo. E a mais grossa é... Opa! A número 6. Então, as variações vão variando... As variações, não. As numerações, elas vão variando aqui. Eu já testei, já usei. A agulha que eu mais uso é a 4,5. Mas aí eu testei a 4 e a 4... Aliás, é a 4 e a 4,5. Testei também a mais fininha para fazer arremate. Eu não uso agulhas muito finas, mas... Eu sempre tenho alguma de arremate para poder facilitar para mim. Olha só. Então, as que eu mais usei até o momento. A Lilás, que é essa daqui, que é a número 2. Usei para fazer arremate. Já vou falando logo que não gostei, porque é uma agulha para fazer com fios delicados. No arremate a gente força muito e acabou... Eu percebi que se eu ficar forçando, vai entortar essa parte aqui, tá? É uma agulha com cabo de plástico. Esse cabo aqui não é borracha, ele é plastificado, mas ele tem uma pegada mó gostosa, gente. Bem macia mesmo, assim, confortável na mão. Para mim que segurou assim, ó, tá vendo? Para quem segura assim, eu acho que vai gostar também. E aí eu vou falar logo uma coisa que eu não gostei. Apesar de ser bem ergonômica e confortável na mão, ela não tem o ponto aqui onde você coloca o dedo e segura. Então, como ela é toda redondinha, ó. Não tem nenhuma marquinha, nenhuma amassadinho, assim, para você saber. Ah, esse aqui é o lado da frente. Então, o que que acontece? Quando eu tô crochetando, eu tenho mania de fazer assim, eu dou uma viradinha. Quando eu percebo, assim, de tempos em tempos, eu tenho que estar tá voltando a agulha para a posição certinha. A que eu tava usando, então, eu usei bastante essa 4. E a 4,5, peraí. Aqui, ó. Essas duas aqui foram as que eu mais usei. E assim, nessa parte, apesar de achar gostosa ela ser redondinha, eu acho que poderia ter a marquinha aqui pra você saber que o seu dedo vai ficar aqui pra que o ponto fique, no, o, essa dobrinha da agulha, né? O ganchinho fique na sua direção. E não vá mudando assim. Você, às vezes, tem que parar de crochetar pra endireitar a agulha na direção certa. Qual que é o problema dela aí se desendireitando assim, né? Indo pra mudando de posição, é que você acaba não pegando todos os fios. Então, se eu estou usando o barbante número 8, às vezes eu faço a laçada, puxo, aí vem seis fios ao invés de oito. Você tem que estar tá toda hora prestando atenção. Desliza super bem nessa parte, assim, de deslizar. Maravilhosa. O cabo é confortável. E as numerações, elas vieram bem bonitinhas, ó. Bem diferentes. A agulha, todas elas bem feitinhas, eu achei. Tá? O que que é outra coisa que eu também, né? Aí já é de cada um, mas o que eu achei, não achei legal é que a numeração das agulhas ela não vem na frente. Ó, elas vêm tudo errado. Vou colocar as agulhas na mesma posição, para vocês verem. Ó, aqui elas estão com a pontinha para frente. Você tá vendo que a, a 4,5, vocês conseguem ver a marcação, a agulha tá na posição certa, ó. Fica aqui. A lilás, o, o número da agulha já tá lá na parte de trás, então acho que por causa de ser roliça, eles simplesmente vão colocando a agulha aqui no cabinho e colando, sem prestar atenção aonde que tá 
a numeração. E aí fica cada pontinha virada para um lado. Isso é ruim porque, teoricamente, o número teria que ficar aqui para que eu soubesse que o gancho está na direção certa. Mas não. Tem umas que estão na frente. Ó, aqui, por exemplo. Ó, vou pôr assim a agulha para vocês verem. Tá vendo? Aqui não dá para ver o, a marcação da agulha. Aí você vai girando e agora dá para ver. Ó, e a, o gancho está de lado. Vamos na outra. Ó, a agulha está viradinha para o lado certinho. Aí você vai girando, 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 girando. Aí, ó. Tá vendo que o gancho foi totalmente para baixo? Porque a marcação ela é colocada meio que de qualquer jeito. Eu acho que isso se dá justamente por causa do, do cabo ser redondinho, ó. Ó, vou colocar. O gancho tá para cima. Peraí, deixa eu pôr assim. O gancho tá para cima. Aí você vai girando, ó. Até ver o número, tá vendo? Cada um tá numa posição errada. Eu acho que para uma agulha tão cara, essa parte estética, eles deviam estar tá prestando bastante atenção também, ó. Então, o ganchinho para cima, ó. Girando. Aqui você já vê a numeração, tá vendo? Então, se eu for colocar elas todas na mesma posição, não dá pra ver. Ó, o ganchinho pra cima. Aqui, ó, girei e já apareceu. Então, essa parte eu achei meio esquisita. Eu achei falta de capricho na, na pessoa que tá colando. Ó, aqui a numeração maior, ó. Girando, 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 girando. Aí só agora apareceu o número. Então, essa parte aí eu, eu não achei legal não, tá? Então, foi essa daqui eu comprei mais barato, gente. Eu comprei... E paguei R$93,00 o kit inteiro. Se eu não me engano, foi R$93,00 ou R$98,00. Eu vou deixar um print, tá? Da, do valor que eu paguei. E vou colocar também, antes disso, o preço, os preços que eu achei. Comenta aí, vocês comprariam um kit de agulhas assim por R$250,00, R$300,00? Por R$90,00 eu acho que eu pago tranquilo, gente. Mas eu confesso que eu achei que fosse melhor. Eu fiz crochê com elas. A 4,5 ela é mais grossa do que a que eu tava usando. Mas assim, achei super confortável. Dá para usar, vou ficar. Tá aprovado em questão, assim, de que eu gostei da agulha. Só que, assim, 250, 350 reais não vale a pena. Comenta aí o que, que vocês acham e dá uma olhadinha nos links que eu, deix... nos links, né, que eu deixar para vocês verem o preço que estão pedindo nessas agulhas aqui. Ah, gente, assim, se eu recomendo ou não, se eu gostei das agulhas ou não. Eu acho, assim, se você achar por 90 reais, o preço tá legal porque são oito agulhas, né? Então, se a gente for comprar, assim, algumas agulhas mais simples de forma individual, eu acho que é, daria mais ou menos esse valor e aqui você tem todas, tá? Se eu acho que, por exemplo, comparando com outras agulhas, se elas todas, o kit com oito, fossem 90 reais, provavelmente eu preferia a Clover, preferia né, a Tulip, não compraria essa daqui. Comprei porque, assim, por 90 reais eu não compraria o kit, nenhum kit das outras, tá? Mas, assim, para quem tá querendo experimentar, quem viu de um valor assim que tá bem mais barato, talvez valha a pena. Por que, que eu não comprei uma só para testar? Porque não achei para vender, gente. Eu só achei assim o um kit com oito, não achei de forma individual, tá bom? Mas eu gostei bastante, gostei das cores, gostei da pegada aqui, eu acho que desliza super bem. E vou continuar utilizando sim, tá? Só que daí eu já não vou mais usar, eu tava pensando de ficar usando a mais fina para fazer os arremates, até porque ela é bem bonitinha e desliza super bem aqui na, na ponta. Só que já não vou fazer porque eu percebi que tava forçando e, e tava amassando, assim. Tava começando a ficar envergado. Então, eu vou cuidar direitinho das coisas que eu tenho. Agora, sobre a 4 e a 4,5, que são as agulhas que eu mais uso. Perfeita, gente. Tô super satisfeita. Vou contar, util, continuar utilizando. E vocês acho que vão ver bastante aí. Ó, vou colocar as duas pontas na direção. para vocês verem como a posição do, da numeração, ela é bem louca, ó. Eu, né? Não sei por que, que eles fizeram assim. Eu acredito que o fato dela ser toda redonda, só colocaram aqui e colaram. Tá errado isso aí, gente. Tem que colocar direitinho. A gente tem gente que tem toque, né? Não vai gostar, não. Até porque você quer arrumar bonitinho as agulhas aqui, ó. Vou colocar de volta pra vocês verem. Tô mais fina, né? Ó, você quer colocar direitinho pra poder tá olhando o número? Não vai ficar legal. Aqui a agulha tá pra, a ponta tá pra cima, ó. Pegar dois e meio. Aqui. Meu Deus. Ó, vou colocar elas na direção da pontinha certinho. Ó, tá vendo? Uma, uma aparece a numeração, a outra já não aparece. Três. Três e meio. Acho que a três é a que escorregou pra cá. É. E outra coisa também podia ter, a embalagem podia ser mais bonitinha, ao invés de ser um papelão assim, né? 
No kit, eu acho legal quando vem com um estojinho, sabe? Uma bolsinha, né? Porque, assim, eu comprei com, por um preço menor. Mas e quem for comprar por 300 reais, né? Eu acho que tava esperando ali uma, uma numeraçãozinha. Uma, uma bolsinha, um estojinho para guardar. Ó, eu vou colocar todas aqui assim. Aí depois eu venho mostrando certinho. Então, aqui é três. Agora, três e meio. Quatro. Esse quatro aqui, a cor é linda, ó. Ele parece um rosa melancia. Quatro e meio. Deixa eu ver se é isso. Quatro e meio. Cinco. Cinco e, e seis. Olha, cinco e seis, né? Ó, daí fecha aqui assim. Uma loucura, né, gente? Eu comprei várias agulhas <risos> recentemente. Vou mostrar aí pra vocês depois. Então, agora eu vou endireitar aqui pra vocês verem, ó. Fica de olho aqui na pontinha, ó. Seis... 5, 4,5, 4, 3,5, 3, 2, 2,5 e aqui é 2. Elas estão assim praticamente na mesma direção, eu tentei colocar certinho, mas olha só como as numerações vêm todas desiguais. Essa parte aqui eu não achei legal não. Então... Ponto positivo, desliza super bem, é bem confortável para trabalhar. Ponto negativo, ela não tem a marcação ali do dedo. Eu vou pegar uma que tem a marcação do dedo para vocês verem do que, que eu tô falando. Ó, essa daqui, ó, é a Tulip. Então, ela tem essa, essa parte ergonômica aqui. Então, quanto a isso, eu não acho que deveria ter ele, não, porque eu gostei do fato dela ser redondinha. Eu só acho que deveria ter um amassadinho aqui, ó, pra gente saber que esse lado é o lado que você segura com a agulha te olhando, ó, com a pontinha virada, tá vendo? Lá não, é toda redondinha. Então, você vai crochetando aos pouquinhos, a gente muda um pouquinho a posição. Quando você percebe, o ganchinho tá virado para o outro lado. Mas é aquela coisa, é o, a, a ideia da, da agulha justamente que seja toda redonda. Então, é o modelo dela. Agora, essa parte aqui é imperdoável, né, gente? De não, o número não aparecer certinho assim na direção correta. Porque você poderia se basear pelo, pelo que está escrito, então, para você manter a agulha sempre na sua direção. Mas não dá não, ó, cada um com uma numeração diferente. Bom, enfim, parando de bate-papo, que nem eu falei, eu paguei bem mais barato, eu comprei por R$98,00, não chegou nem a R$100,00, eu vou colocar ali o print, né? Porém, eu só comprei porque tava bem barato, gente, eu tava muito curiosa para saber o que, que essa agulha tinha que as outras não têm. Então, nada. <risos> Basicamente igual, mas valeu a pena, assim, eu gostei bastante da experiência, eu já testei todas, então todas elas... Passam super bem a agulha. Ah, tá, um diferencial dela legal também é que ela é bem leve. Então, você praticamente não, não força nada, porque ela é super, hiper, mega leve, tá? E aí, vocês já usaram? Vocês comprariam a agulha da marca Prim? E ela vem, vem de Germânia. Da Alemanha, na verdade, né? Muito legal, muito bonita. Bem coloridinha, tenho todas. E aguarda aí, gente, que eu comprei outras agulhas e vou vir aqui contar pra vocês. Entrou esse pedido aqui, ó, bem bonitinho de papelaria pela Shopee. Eu achei a coisa mais fofa, né? Todo rosa, do jeitinho que eu gosto, e vai com 25 de cada. Tive que colocar aqui um emoji, porque a doida mostrou o endereço do cliente todinho, né? Mas bora começar de novo. Ó, é, vai 25 modos de lavar, 25 frases motivacional, 25 cartãozinho de gratidão e 25 dessa tag com carinho, gente. Então, voltando a falar aqui sobre agulhas, né? Eu sei que aquela agulha é muito caro e, gente, por mais de 300 reais, negativo, não vale a pena, tá? Pelo menos, assim, na minha opinião. E essa coisa de agulha também é uma coisa muito pessoal. Tem gente que compra algumas agulhas e se adapta super bem e não fica mais sem. E tem gente que tá com aquela agulha do começo, aquela agulha fininha lá, a mais basiquinha de todas, desde que começou a crochetar e também não consegue trocar. É uma coisa muito pessoal e eu vou testando vários tipos para ver qual que facilita mais ainda o meu trabalho. Eu faço crochê da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, gente. Então, para mim é muito importante encontrar a agulha perfeita. Eu já tenho as minhas agulhas que dão super certas e certo, né? E que eu gosto pra caramba de crochetar, porém eu tô sempre em busca de alguma coisa a mais, sabe? Aquela agulha mágica, a maravilhosa, a perfeita, então... Sempre que surgir uma oportunidade de testar uma agulha nova, eu vou estar testando e vou trazer a minha experiência aqui para vocês. E não é porque eu não gostei que você não vai gostar, ou que não é porque também eu amei que você vai amar. É a minha experiência matando a minha vontade de experimentar. Eu via essa agulha nesse preço e ficava encasquetada com esse preço. Falei assim, gente, será possível? Eu nunca vi ninguém falando dessa agulha aqui, desse kit em especial. Será que ele realmente vale a pena? Porque às vezes pode ser que vale. 
E daí você está ignorando só por causa, do, por causa do preço. Foi o que eu pensei. Pode ser que seja super caro, mas que eu estou aqui podendo investir nessa agulha que vai ser realmente a revolução no meu trabalho. Não foi dessa vez, porém o teste foi feito, não é mesmo, gente? Por 200, 300 reais eu não compraria, porém por 90, 100 reais que foi o que eu paguei, eu achei que valeu a pena para que eu tirasse da cabeça essa ideia de experimentar essa, esse kit de agulhas. E também porque eu sei que eu vou usar, porque eu gostei, ela é uma agulha boa. Eu só quero ver se com o tempo não vai ficar escapando do, do o cabinho, sabe, da ponta. Porque essas agulhas de plástico, normalmente esse cabinho, a pontinha de agulha aí acaba escapando de lado e dentro. Mas assim, se isso acontecer, eu venho aqui e vou falar para vocês, tá? Gente, eu tô aqui colocando essa tag de coraçãozinho e tô encantada nela. Ficou tão bonitinha com o formato do, da nuvenzinha que normalmente eu uso nas outras tags, né? Daí eu tô fazendo uma coleção nova que combina com esses traços de desenho, sabe? Uma coisinha assim meio diferente. Eu tô correndo com esse pedido aqui porque eu ia enviar ele mais tarde, né? Tava sossegadinha, mas chegou uma notificação da Shopee que eu tenho dois pedidos devolvidos. E aí, quando eles mandam essa notificação, eles colocam assim que eu tenho que retirar no ponto de coleta até quarta-feira. E toda vez, mesmo que seja terça, a informação que aparece lá é que tem que ser retirada até quarta-feira. Eu sempre fico preocupada. Vai que se eu não retirar, devolve. E tá escrito lá que se o, o vendedor não retirar o pacote, ele será descartado. E aí, vou correr lá para buscar né? esse pacote, esses dois pacotes. Eles te mandam um código, eles te mandam o um endereço certinho. Você tem que pegar no mesmo local que você levou. Então, ao invés de ir ao correio, você tem que ir no ponto de coleta. No meu caso, que levo no ponto de coleta, que é mais próximo da minha casa, eu tenho que ir ao ponto de coleta mesmo. Então, eu vou correr com esse aqui, que estava previsão né, de levar no final do dia. Eu vou levar um pouco mais cedo, porque daí eu já resolvo esse outro, essa outra questão aí, que é dos, dos pedidos devolvidos. Toda hora acontece uma coisinha, você tem que estar de olho, faz parte. Eu não fico mais chateada com esse tipo de coisa. No começo eu até ficava, sabe? Mas é parte do processo mesmo, né? Você tem que ir acostumando e aprendendo a lidar com isso. Gente, olha que triste. Dois pedidos devolvidos lá pela Shopee. É, agora eu levo no ponto de coleta. Estão até bem sujinhos as embalagens. Vou abrir aqui enquanto a gente vai conversando. Eu levo no ponto de coleta e aí é chato porque... Quando tem algum pedido devolvido, eu tenho que ir buscar lá no ponto de coleta. Não, não entregam aqui em casa. Quando eu enviava só pelo correio, ou, por exemplo, quando eu faço o envio pelo super frete, que eu faço a postagem lá no correio, eu tenho que... Eu tenho que fazer nada. O negócio já entrega aqui em casa. Mas, nesse caso aqui, como é através do ponto de coleta, eles mandam uma mensagem lá na Shopee. E aí eu tenho que ir lá. E o chato que eu achei é que eu tenho pouco prazo. prazo então... O pedido chega, eu tenho dois dias para poder buscar. Pelo menos é o que aparece para mim, sabe? Então, olha só. São dois pedidos diferentes para pessoas diferentes. E agora vamos ver a experiência de abrir um pedido meu. Porque é como se eu tivesse comprado um produto meu. E também faz tempão que tá para devolver esse, esse pedido aqui, gente. Já era para ter devolvido faz tempo, mas demora o, tram, o trâmite de voltar, né? Para a gente. Quando acontece isso, normalmente ou o cliente colocou alguma coisa errada lá no cadastro, deu algum erro na entrega, pode ser, podem ser várias coisas, né? Ou mesmo é, não foram entregar na casa da pessoa e a pessoa tinha que retirar o correio. Lá na agência do correio, algumas pessoas não acompanham e acaba voltando. Nesse caso, o cliente recebe o reembolso dele lá pela Shopee, né? E eu não, não recebo nada de volta porque, na verdade, o pagamento do pedido ele só é feito depois que o cliente recebeu. Então, eu não tinha recebido pagamento nenhum. Eu só recebi o produto de volta, mas ainda bem que voltou, né? Voltou para mim direitinho, ó. Esse aqui é um pedido que eu tinha mostrado até para vocês, embalando as tags com carinho, tudo amarelo. Seu pedido chegou todo amarelo. E tem esse kit aqui, ó, com cores sortidas, bem coloridinho. Tá aqui o brinde. Nem vou abrir, que o brinde eu posso mandar para outra pessoa. Esse daqui também. Hum, esse mesmo... Esqueminha, ó. Amaré, cuidar com carinho de tudo que você tem, inclusive de você mesmo. Seja o amor da sua vida. Daí, ó, e esses aqui tem mais de um mês, gente, que tá pra devolver. Então, chega inteiro, olha só. Coitadinho, já viajou pra vários lugares. Os pedidos da Shopee estão sendo entregues mais rápido agora. E então, eu faço a postagem do pedido num dia. 
Tem pedido que dois, três dias depois o cliente já está recebendo. Mas tudo isso depende muito da região que o cliente mora, né? Que bonitinho. Esse aqui já amassou um pouquinho mais aqui, né? Ó, tem que... O mimozinho também não vou abrir, vou deixar para usar desse mesmo jeitinho para outra pessoa. E essa pessoa aqui tinha comprado o kit de... com cartãozinho modo de lavar, todos em lilás. E a tag com carinho tudo em lilás também, ó. Nem vou tirar do saquinho, nem vou mexer. Se entrar um pedido mais ou menos assim, eu só aproveito o kitzinho que tá pronto. Esse aqui também, eu já vou deixar aqui, ó, junto com os brindes que eu deixo pra enviar. E os primeiros enviados serão aqueles lá que estão embaladinhos. O barbante também, eu deixo guardadinho aqui pra fazer a próxima embalagem. E assim a gente vai indo. Receber devolução é normal, e justamente por isso eu não coloco o nome, né, não faço nenhuma edição em pedidos vindos pela Shopee. Quando o pedido é feito pelo Instagram, eu vejo que o pedido foi enviado, né? Chegou lá na agência. E o cliente ainda não foi retirar, eu mando uma mensagem para ele. Oi, tudo bem? O seu pedido está guardando a retirada. O cliente, ele já está acostumado com esse procedimento. De responder a gente lá no direct do Instagram, ou então no WhatsApp. Já lá na Shopee, não. Tem cliente que compra, que nem sabe conversar a gente lá no, por mensagem, né? Lá no chat. E acaba que fica confuso para ele. Ele acaba não acompanhando, o pedido volta... Às vezes o, o cliente mesmo nem viu que o pedido estava lá para ser retirado. Ele simplesmente deixou para lá. O pedido não chegou, aí aparece lá a mensagem de reembolso, né? Ele recebe o, o reembolso dele e vida que segue. Mas a gente tem que estar tá preparado para esses tipos de coisas também.